نصر الله زریم پنجه از نوازندگان بنام و شهیر تار همچنین ستار و بربت و رباب و در سازای بادی از جمله ترومپت هم مهارت داشت او در سال 1285 خرشیدی در تهران به دنیا آمد در دوازه سالگی نزد میرزا روی یا روی خان برادر درویش خان مشق تار را آغاز کرد و بعد به خدمت موزیک نظام در اومد و روزی که حسین هنگافرین ساز تار رو روشنید دعوت کرد تا به شاگردی او در بیاد بعدها از موزیک نظام استفاده داد در مدتی که در موزیک نظام بود سازهای بوکلر، ترومپت، آلتوی برنجی و بالولایکا در اونجا نواخت بعد از اینکه از موزیک نظام استفاده و بیرون اومد فرصدی افتا نزد مرتزا نیداوود و یحیا زرپنجه از نوازندگان به نام تار و همچنین یک برخان شهنازی تعالیم موسیقی خودش رو ادامه بده و بعد با موسا معروفی آشنا شد ردیف های موسا معروفی رو نزد خود ایشون فرا گرفت در سال 1313 از موسیقی دل سرد شد و کناره گرفت و به سمت وزارت دارایی رفت و در اونجا مشغول به کار شد. در سال 1320 که نقی وزیری به مهمونرسان موسیقی بازگشت دوباره نزد حسین سنجری مشغول به آموزش تار شد و در اثر تشویق روح الله خالقی از وزارت دارایی به وزارت فرهنگ منتقل شد و در هنرستان موسیقی به مدیریت روح الله خالقی به تدریس تار و ستار پرداخت و همچنین در تدوین کتاب های هنرستان یک، دو و سه کمک شایانی به موسیخان معروفی کرد او همچنین سالها با رادیو همکاری بسیار خوبی داشت و نوازندگی در ارکست شماره یک و رهبری ارکست ساسای ایرانی رو در رادیو به عهده گرفت میشه گفت او اولین نفری هست که ساز رباب رو به ارکسترهای ایرانی در دوره های جدید وارد کرد و دوباره به این ساز حیات جدید داد برنامه معروف ساز و سخن که زیر نظر روح الله خالقی و با مجریگری روح الله خالقی تدوین و اجرا شد با نوازندگی تار ایشون همراهی می شد و ایشون به من همراهی کننده گوشه ها و ردیف ها و قطعاتی که باید با تار اجرا می شد به مرحوم خالقی کمک های شایه می کرد او به واسطه تمرین هایی که یا اتود هایی که برای ساز تار و ستار نوشت بیشتر شهرت داره اما تصانیف و قطعات زیبای دلنشین دیگه ای از جمله همین مارش رو هم میتونیم در کارنامه کارهای او بدونیم او حدود پنجاه تصنیف ساخته که از مشهورترین اونها تصنیف ساقی، آتش خاموش، بابل سر، فریبا و مستانه هست از جمله تمرین های معروف او تمرین ابو عطا بیات ترک، چارگاه و بیات اسفاهان هست که در کتاب سوم تارستار هنرستان که به کوشش استاد حسین علیزاده تهیه و تدوین شده و انتشارات ماه رو منتشر کرده وجود داره او همچنین در مرکز حفظ و اشعای موسیقی ایران هم مشغول به کار شد و به تدریس موسیقی پرداخت حاصل زندگی او جز آثار موسیقی خودش دو دختر هستند به نام های شهین و مهین که شهین نوازنده رباب و ویولون در ارکستر بانوان فرهنگ و هنر بود و مهین نوازنده پیانو از شاگردان جواد معروفی در این پنجه همچنین در صفحه هایی که شرکت ایز مستر ویس اواقر 1105 تا 1110 خورشیدی ضبط کرد تار نواخته و تار او رو بانو ایران و دوله کارنده سالهای قبل از 1320 و قبل از افتتاح رادیو همراهی کرده بنده به مرور زمان مجموع آثار این استاد ارزنده موسیقی ایران رو ضبط خواهم کرد حدود سی تا سی و دو سه تا قطعه از آثار ایشون توسط آقای حمید رزا بزرگی در مجموعه به نام مجموع آثار استاد نصر الله زریم پنجه گردآوری کرده که ما اونها رو به مرور اجرا خواهیم کرد